Setelah jeda sebentar, wanita tua itu menatap Tama dan berkata dengan serius, barang itu sangat penting bagiku. Itu telah diwariskan oleh keluarga kami selama lebih dari seribu tahun. Jika bukan karena kebaikan yang besar, aku tidak akan pernah mengeluarkannya. Jadi aku pribadi berspekulasi bahwa aku seharusnya memberikannya sendiri kepada dermawan selama periode amnesia. Tetapi aku tidak tahu kekuatan supernatural apa yang dimiliki dermawan untuk membuat begitu banyak dari kita sepenuhnya kehilangan ingatannya. Ketika Tama mendengar ini, dia bahkan lebih terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa ketika wanita tua itu tiba-tiba bertanya apakah dia penyelamat mereka, kemungkinan besar dia telah mengimunisasi auranya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita tua berusia 80-an di depannya akan memiliki pemikiran logis yang kuat. Dia baru saja menggabungkan detail sebelum dan sesudah kehilangan ingatan untuk menyatakan bahwa seseorang telah menghapus ingatannya. Devano yang berada di samping juga tercengang. Dia secara alami tahu bahwa Tama memiliki kekuatan besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang wanita tua di gunung besar dapat menggunakan petunjuk terbatas untuk melihat melalui Tama. Tama penuh dengan pikiran saat ini. Dia tidak menyangka wanita tua itu memiliki kemampuan berpikir seperti itu, dan baginya sekarang, bagaimana menyelesaikan masalah di depannya adalah kuncinya. Jika kau tidak ingin mengekspos dirimu, Kau dapat menghapus semua ingatan wanita tua itu tentang Meksiko, tetapi ini jelas tidak manusiawi. Apalagi, Tama merasa bahwa meskipun wanita tua itu telah melihatnya, dia sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadapnya, dan dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Sekarang wanita tua itu telah mengarahkan kata-kata ke sini, dia mungkin juga membuka jendela loteng dan berbicara dengan ceria, hanya dengan cara ini dia dapat benar-benar memahami identitas dan latar belakang wanita tua itu. Dengan pemikiran ini, Tama tidak lagi menyembunyikannya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Nenek Kinasi, saya membawa anggota dari Indonesia yang memburu dan membunuh Krazi Juarez ke Meksiko, dan saya secara tidak sengaja menemukan bahwa mereka memenjarakan begitu banyak orang yang tidak bersalah di sana. Jadi saya pergi dengan seseorang untuk membawa Anda semua keluar dan mengirim Anda pulang. Ketika wanita tua itu melihat gelang itu, dia sangat terkejut dan berkata dengan penuh semangat, tampaknya aku menebak dengan benar. Kau benar-benar penyelamat ibu dan anak ibu. Saat dia berbicara, dia dengan gemetar ingin bersujud kepada Tama, dan Tama menghentikannya dan berkata dengan serius. Nek. Kamu tidak harus seperti ini. Di Meksiko hari itu, selama kamu adalah orang normal, kamu tidak akan hanya duduk dan melihat orang-orang mengabaikanmu. Mata wanita tua itu kabur, dan dia tersedak, terima kasih dermawan karena telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena kamu, dermawan, keluargaku akan kehilangan dupa ketika datang ke ibu dan anak kami. Dia berkata, Menatap potret di dinding, tetapi yang dia lihat bukanlah lelaki tua dengan angin peri dan tulang bangau di tengahnya, tetapi itu adalah seorang anak yang sedang membaca di salah satunya. Samping, tercekat dan berkata, silsilah Brajamaya, silsilah keluarga yang dapat direkam memiliki sejarah 1600 tahun hingga saat ini, dan telah melewati lebih dari 1000 tahun perang dan bencana. Aku tidak tahu bagaimana untuk menghadapi leluhur keluarga Braja Maya. Tama mengeluarkan gelang rotan tulang Phoenix yang telah digunakan sepersepuluhnya dari sakunya, dan berkata kepada wanita tua itu, Nenek, ini gelang leluhurmu. Jika nenek tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada leluhurmu, nenek dapat mengambilnya kembali kapan saja. Wanita tua itu melirik gelang yang terbuat dari rotan tulang Phoenix, dan bertanya dengan heran ketika dia menemukan bagian dari gelang itu hilang. Ini, gelang ini, dermawan, kamu, apakah kamu menggunakannya? Tama mengangguk, dan berkata dengan tenang, aku menggunakan sedikit untuk menyelamatkan orang. Mata wanita tua itu dipenuhi dengan kagum, dan dia bergumam, 
dermawan benar-benar orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Surya Puja pernah memberitahu leluhurku bahwa jika seseorang dapat membuat sulur tulang Phoenix ini di masa depan, itu pasti seseorang yang memiliki kekuatan supernatural yang hebat dan memiliki energi spiritual. Ketika Tama mendengar, ketika kata-kata tubuh memiliki aura, seluruh orang itu bahkan lebih terkejut. Dia menekan kengerian di dalam hatinya dan bertanya, Nenek, bagaimana kamu tahu ini? Nenek itu menunjuk ke tengah tiga lukisan, dan berkata dengan serius, yang ada di gambar ini adalah leluhur tua Surya Puja, dermawan besar keluarga Brajamaya kami. Dia, seperti dermawan, memiliki kekuatan gaib yang hebat dan energi spiritual. Tama tiba-tiba menyusut, buru-buru bertanya, Nenek, dapatkah kamu menceritakan kisah leluhur tua Surya Puja ini secara detail? Wanita tua itu menatap Tama, lalu menatap Devano, dan berkata dengan sedikit keraguan, Nak, tolong maafkan wanita tua ini karena bersikap kasar, tetapi ada beberapa hal yang hanya bisa dikatakan oleh wanita tua ini padanya. Setelah mendengar ini, Devano, segera berdiri, dan dengan hormat berkata, Nenek, mengobrollah dengan tuan mudaku pelan-pelan. Aku akan keluar dan menunggu putramu. Kata-kata Devano membuat wanita tua itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pemuda berusia awal 30-an di samping Tama akan memiliki visi seperti itu. Dia tidak ingin menyebutkan rahasia keluarga di depannya. Bukan saja dia tidak marah, tetapi dia juga tahu bahwa dia bahkan tidak ingin putranya tahu apa yang dia katakan. Dia berkata bahwa dia akan pergi keluar untuk menunggu putranya jika dia kembali lebih awal, dia akan mencoba menghentikannya. Jadi, wanita tua itu menangkupkan tangannya dengan kagum, terima kasih atas kerja kerasmu. Devano juga berkata dengan hormat nenek, kamulah yang bekerja keras. Kamu berbicara dengan tuan mudaku dulu, dan aku pergi keluar dulu. Tiba di luar gerbang halaman. Baru saat itulah wanita tua itu berkata kepada Tama, orang-orang di sekitar dermawan benar-benar luar biasa. Terima kasih, Nenek Kinasi, atas pujian Anda. Tama tersenyum rendah hati, dan segera bertanya padanya, Nenek, ada apa nama leluhur tua Surya Puja yang kamu bicarakan? Siapa itu? Wanita tua itu memandangi lelaki tua di potret itu, dan bergumam, nama asli leluhur adalah Wirapuja. Dia lahir pada tahun pertama 664 M dan mengubah namanya menjadi Wiratama Puja. Surya Puja adalah nama terhormat yang diberikan keluarga Brajamaya kami kepadanya. Wiratama Puja, Gumam Tama, tidak pernah mendengarnya nama ini, tapi dia tidak terlalu terkejut. Lukisan itu sendiri terlihat sangat tua, dan keluarga wanita tua itu telah diwariskan selama 1.600 tahun, tidak mengherankan jika orang dalam lukisan ini adalah orang kuno dari zaman kerajaan dulu. Pada saat ini, wanita tua itu berkata lagi, Surya Puja adalah seorang petinggi di sekolah menengah ketika dia masih muda, dan dia adalah seorang pejabat di pengadilan. Tetapi kemudian dia mengundurkan diri dari jabatan resmi karena dia mendapat kesempatan untuk berlatih secara kebetulan. Dan datang ke sini bersama istri dan anak-anaknya untuk mengabdikan dirinya untuk berlatih. Tetapi istri dan anak-anaknya tidak lama kemudian, dia meninggal satu demi satu karena tertular flu dan kedinginan, dan hanya dia yang tersisa untuk terus berlatih di gunung. Ketika Tama mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, pada tahun 755 M, nenek moyang puja sudah berusia 90-an. Ya, wanita tua itu menjawab, tapi menurut keluarga saya, nenek moyang ingat bahwa ketika dia bertemu Surya Puja pada tahun ke-15, yaitu pada tahun 756 M, Surya Puja adalah orang yang ada di lukisan itu, dan dia tidak terlihat seperti orang tua yang hampir berusia 100 tahun. Tama melihat lukisan itu lagi, aku tidak bisa menahan rasa kagum. Lelaki tua dalam lukisan ini bertubuh kurus tapi berjiwa kuat, 
rata-rata harapan hidup saat itu tidak lebih dari 50 tahun, dan lelaki tua berusia 50-an seharusnya terlihat lebih tua dari lelaki tua berusia 70-an dan 80-an sekarang. Oleh karena itu, orang dalam lukisan ini, di latar belakang zaman itu, terlihat seperti berusia 40-an. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.